അസലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മൈ കുക്കിംഗ് ടൂർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഒരു കഞ്ഞി ആയാലോ നോമ്പ് കാലത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരു കഞ്ഞി കണ്ടത് നോമ്പ് കഞ്ഞി എന്ന് പറയും ജീരക കഞ്ഞി എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പല പേരിൽ പറയുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്തി കഞ്ഞിയാണ് നോമ്പ് കാലത്താണ് അത് കൂടുതലായി ഉണ്ടാക്കി കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ കഞ്ഞി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ സൈഡിലായിട്ട് സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഉപ്പേരിയാണ് കൊള്ളി വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ഒരു സ്പൈസി ഉപ്പേരി അപ്പം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള അരി ഇത് പച്ചരിയാണ്ട നമ്മൾ ദോശ ഇട്ടിലൊക്കെ അറക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന പച്ചരി ഇല്ലേ ആ പച്ചരി ഞാനൊരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒന്നര ഗ്ലാസ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അളവിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക ഈ അളവിൽ ഈ കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ എടുത്താൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കഞ്ഞി ഞാൻ കാണിച്ചാൽ അത്യാവശ്യം ഒരു മൂന്ന് നാല് ആൾക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം ഇത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മതി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത് തേങ്ങയാണ് തേങ്ങ ഒരു വലിയ മുറി തേങ്ങ ഒരു വലിയ തേങ്ങയുടെ പകുതി വലുത് തന്നെ വേണം ചെറുതല്ല ചെറുത് വെച്ചെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്നെടുക്കുക ഞാൻ ഒരു വലിയ മുറി തേങ്ങ ചിരകി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ചോന്നുള്ളി വേണം ഒരു നാലഞ്ച് ചോന്നുള്ളി എടുക്കുക വലുപ്പതാച്ചെങ്കിൽ നാലഞ്ച് എണ്ണ എടുക്കുക ചെറുതാച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് എണ്ണം കൂട്ടി എടുക്കാം ഇത് നല്ല ജീരകമാണ് ചെറിയ ജീരകമല്ലേ അതൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്ര ഉള്ളു കഞ്ഞിക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കണം കാണിച്ചു തരാം കഞ്ഞിക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ റെഡി ആയി ഇത് എത്ര കുറച്ച് സിമ്പിളല്ലേ ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഞ്ഞിയല്ലേ അധികമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഞ്ഞി പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമല്ല ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഞ്ഞിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കലത്തിലാണ് കേട്ടോ മൺകലത്തിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ കാലത്ത് മുതൽ ഉണ്ടാക്കി വരുന്ന ഒരു കഞ്ഞിയല്ല അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായ ടേസ്റ്റും അതിൻ്റെതായ ഫീലും വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചു അതിന് വേണ്ട ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കല കലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ കലമല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴിയുള്ള എന്തെങ്കിലും പാത്രം നമ്മൾക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിലുണ്ടാക്കാം ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കണം ചൂടാവുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ചൂടാവുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം തേങ്ങയും നല്ല ജീരകവും ചോന്നുള്ളും കുടിച്ച് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തരിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഗ്രൈൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ അരച്ചെടുത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് തേങ്ങ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി കഞ്ഞി റെഡി ആയി എന്ത് വന്നാൽ ഇതിൽ കൊഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇത് അരി നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളം കൂറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പച്ചരി ഇതിപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചൂടായാൽ നമുക്ക് അരി അതിൽ കിട്ടു കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ പച്ചരി അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും പച്ചരി അതിൽ കിട്ടു കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക ഒന്ന് വേവുന്നവരെ കുറച്ചൊന്ന് വേവുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അടി കാരണം പിടിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇടക്കൊന്ന് നമ്മൾ തുറന്നിട്ട് ഇറക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് അരിയൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ വേവായിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണേക്ക് കഞ്ഞി നമ്മൾ അരി ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കരുത് അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് വേവുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് നന്നായിട്ട് വേവണം അരിയൊക്കെ നന്നായ
ഇപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല ആരുമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലേ പൊട്ടി വന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലേ ആ തേങ്ങ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത്ര ആയാൽ മതി കേട്ടോ അരി തേങ്ങ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തേങ്ങ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം തിളക്കരുത് ഒന്ന് പതച്ച് വന്നാൽ മതി ഒന്നിങ്ങനെ തള വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ കഞ്ഞി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സിമ്പിളല്ലേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞല്ലേ കഞ്ഞി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഉപ്പേരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊള്ളി വെച്ചിട്ടല്ലേ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കിലോ കൊള്ളി ഒരു കിലോ കൊള്ളി വെച്ചിട്ടാണ് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ കൊള്ളി ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അര അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ചോന്നുള്ളി വേണം ചോന്നുള്ളി ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ കുറച്ച് പത്തിരുപതോണം ചെറുതായതുകൊണ്ട് പത്തിരുപതോണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ചെറിയ പച്ചമുളക് ഇത് ഉണക്ക മുളകാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഒരു നാലെണ്ണം ഏകദേശം മൂന്ന് നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചോന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ക്രഷ് ആയിക്കോളും ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില കടുക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിപ്പോൾ കൊള്ളി നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് തൊലി കളഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കൊള്ളിയാണ് നമ്മൾ കൊള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മളുടെ കൊള്ളി ഉപ്പേരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ റെഡി ആക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡി ആക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അധികം ടൈമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ പണി കഴിയുകയും ചെയ്യും കൊള്ളി ഞാൻ വേവിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വലിയ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം കൊള്ളി വേവാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം കുറച്ചധികം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൊള്ളി അതിൽ കിട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുക്കറിലും വേവിക്കാം കേട്ടോ കുക്കറിൽ ഞാനിപ്പോൾ കുക്കറിൽ വേവിക്കാത്ത പല കൊള്ളിക്കും പല വേവ് ഉണ്ടാവുക ചിലത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ചിലത് വേഗം വേവില്ല ചിലത് വേവ് കുറച്ച് കൂടുതലുള്ളതുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇതിലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന കൊള്ളിയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും ഇതിലിട്ടുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് വേവും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്കത് ഊറ്റി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ദാ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അരം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാരണം അനുസരിച്ച് ഇടാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് വേവുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ചോന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും രണ്ട് പച്ചമുളകും ആ ഉണക്ക മുളകുമില്ലേ അതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അരക്കെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ചതക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്ത് കൊടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൊള്ളി അത്യാവശ്യം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളതൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കിയാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൊള്ളി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഊറ്റി മാറ്റാം ഒരു പാദത്തിലേക്ക് ഊറ്റി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാദത്തേക്ക് ഊറ്റി വെച്ചാൽ വെള്ളമൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പോയി കിട്ടും നമുക്ക് കൊള്ളി ഉപ്പേര് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം അതിനെ ഞാൻ ഒരു അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൽ കടുക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ ഇടാം കടുക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കടുക് നന്നായി പൊട്ടി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഉണക്ക മുളകും ഒക്കെ അല്ലേ അത്
അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലതല്ലേ അപ്പം നമ്മളുടെ കഞ്ഞി ഇത് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അത് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഉപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇടുക ഉപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കട്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഈ കട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ കട്ടി കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ഒഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ കട്ടിയിലാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കട്ടിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അതിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുത്ത് കഴിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉപ്പേരും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്തി റെസിപ്പി അല്ലേ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോക്ക് തൊട്ട് താഴെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടൊരു ബെലൈക്കൺ വരും അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്ന